港的老街哦。喂，看着好像电影里的感觉哎。四季银楼。哪个银啊？银银行的银。哦。<笑><笑>不是，不是，不是，你这。会唱罗大佑的《鹿港小镇》吗？鹿港小镇，罗大佑，什么祖玛庙吧？什么什么祖玛庙旁？你看到我的爹娘？是不是是不是有这么一句？我的爹娘。八三年的歌曲。八三年的那时候我还没出生呢，但是我我，但是我记得有这么一首歌，因为它的调。很奇特，他的这个这个音调很奇特，当当当当，就是就是，好像连续几句就是当当当当这种，印象还挺深刻的。但是我并不会唱。是鹿港小镇。这个整个小镇的感觉，好沧桑啊，但是又非常的有韵味。感觉一秒穿穿越到了清朝，就感觉恍如隔世，我身甚至都起鸡皮疙瘩了。那部剧曲都已经斑驳成这个样子了，但是它还是矗立在这里。你能想象它这些建筑，这整条街的建筑都已经在这里站上百年了？看着它现在斑驳的样子，但是你还是可以看到它曾经辉煌帅气的一面。可见这里被保存的其实是非常非常好的，所以我说你那个玉珍斋能矗立一百年不倒，可能是因为建筑结实。<笑><笑>我就是既能看到就它历史的一些痕迹，但是呢又能看到现代人在里边生机勃勃生活的样子，生活的气息。没想到，在台北火车站没有买到玉珍斋，竟然让我们误入了这个。感觉穿越回清朝的这个鹿港小镇，这是什么特别的缘分啊！我的天哪，好神奇！走在这条街上，真的是感觉好奇特。而且据说这里有全台湾最古老的寺庙——天后宫。老板，我觉得你不仅能找到你小时候的味道，还能找到你姥姥小时候的味道在这儿。<笑>我这条街真的是太酷了！激不激动？要买牛舌饼了。然后哪一个？这个，这个。牛舌饼。牛舌饼。哇，你挺懂。那、啊、当然了。跟我说的掉渣的，对，对，但这个好像都没有那么多渣了。来，买起来，看你尝尝。嗯，还有桂林烧、桂花烧，看起来就是那种很，从包装到制作都是那种很古早的感觉。桂花糕哪里？没有太阳的太阳饼，和没有老婆的老婆饼。我、哦、天哪，这每一个都看着好好吃啊！这可咋整啊？您这您这里最最那个受欢迎的是啥？那种糕类，这种这种,这种糕类，绿豆糕那种。凤眼糕和绿豆绿豆糕。哦，还有综合的。你就不用纠结。哎呀，太好了！我怎么没看到？综合的，综合的啊，是三种口味，各三种。哦，谢谢你。嗯、绿茶糕、绿豆糕、芝麻糕，买一盒这个吧。一百八两盒三百六，然后土豆米的话是三百六，这边一千五，一千五克。
，老金不进新技术。<笑>你进了新技术就不叫老街了。哦，对，送一个来嘛，我们在这个玉珍斋买了两大袋子的糕点，不仅有老板的牛舌饼，还有我喜欢吃的凤梨酥，嗯，还有很多很多奇怪的东西，都想都想尝一尝。然后因为东西太多了，我们就先寄放在了玉珍斋。我们现在往这条街老街走过去，去天后宫。刚才那个小姐姐说拜拜很准，我要去拜拜。我要到马路对过喝一个青草茶。青草茶，哪一个好喝啊？这个。等你再一点，等等你叫小飞机。青草茶，听不懂啊，您说快。没关系，您随便拿一个给我，您觉得好喝的给我。要有糖啊，无糖。无糖的，无糖的。这是青草茶哈。好，谢谢阿姨。鹿港小镇，所有人说话，我没有一个能听得懂的，就除了刚才在玉珍斋那个年轻一点的小姐姐说话，我能听懂以外，这条路我走下来，我没有一个一句话能听懂。青草茶，无糖的青草茶，喝完了就是感觉我浑身就力大无穷。嗯，哦，它它有点那天那个烧仙草的味道，烧仙草应该和这个是一个东西吧？都是都是草，啊，出火的。药局看着好厉害的样子，我还在想有如果有老中医在那儿，让他给我把把脉呢。里边没人，嗯，看这里边应该有不少可以。哎，国宾中医在前面，国宾中医关门。<笑>想想看个中医这么难吗？能量静观大师、天河老师命名改运，这看出来离寺庙越来越近了啊！这超神准，运势解析，幸福价六百，解析下去。果然老板啊，姜还是老的辣。我看到他超神准解析，我都要进去解析一番。老板说：“你再往天后宫走一走，往深了再走一走。”可能越近，解析的越准，<笑>有道理哦。你看这个鹿港老街，所有的店都是百年老店，创立于清乾隆二十一年，一七五六年，比那个玉珍斋还老。这个也是百年老店，三番井五面。哎，这怎么又有一个玉珍斋啊？哦，这应该。是个小分店了，哇！我们到了大名鼎鼎的天后宫啊，全台湾最老的寺庙。就是它了，黑猪灶，这字儿是啥呀？什么肉饭呀？嗯，你好，我们家
，这是什么肉饭呀、啊？炕肉饭。炕肉饭。炕，知道了，谢谢。没有猪脚吧？哎，有猪脚的。哦，谢谢您。加点肉汤嘛，试一下。那老板这么忙，会不会把我打出去？加点肉汤嘛。老板点头了吗？来，可以啊。现在这肉汤已经进到里面去了，好多肉汤。对，有些东西我觉得不适合买回家吃，比如像炸类的东西，我觉得现场吃还是比较好吃的。就我们吃完了，外面排的队越来越长，这家店那个老板刚才还在打包外卖的那个小盒子，前面一大排，然后这个矿肉派差点我们就吃个霸王餐啊！我刚才说要买单，然后老板很疑惑的看着我，你们不是买过了吗？我说我没买呀。然后老板说买过了，我说我真的没有买。然后他老板娘说买过了，哎，把我都给整懵了。我说我真的没有买。然后他说你真的没买吗？我说我真的没有买。然后他说哦，那好吧，七十五块钱。<笑>哎呀，太逗了，这个鹿鹿港小镇。哎呀，这空中饭超好吃，鹿港小镇，好赞。仪式感的吃一下，哇，这么多渣儿！它这个掉渣的程度好像是，好像是挺，挺好的哟。嗯，嗯嗯，一如既往的一。老板，三下五除二吃的就剩渣了。<笑>最后那个皮儿都吃了，嗯，你好吃吗？你这馅儿太少了，又是皮儿。你小时候吃的馅儿多，是因为姥姥把馅儿都留给你了，把皮儿吃了，所以你小时候吃的牛舌饼馅儿多